E aí galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Tielo Emerson e esse é mais um vídeo do canal Metal Musicast. Neste vídeo nós vamos falar sobre Metallica, eu continuo com a série Explicando Metallica em que eu trago para vocês várias histórias interessantes que estão por trás de todas as músicas já lançadas pela banda, então fiquem comigo até o final, eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. E se vocês estão curtindo, já deixem seu like, coloquem aí também os seus comentários, participem do Metal Musicast e inscrevam-se no canal. Agradeço muito vocês, muito obrigado mesmo, valeu pela força. Agora vamos falar sobre Motor Breath, eu estou seguindo a sequência do tracklist dessa obra-prima que é o Killemol, já fiz um vídeo sobre Hidden Lights, procurem aí. Tem outro também sobre The Four Horsemen e agora chegou o momento da terceira faixa dessa obra-prima, Motor Breath. Por que é importante a gente falar desse som? Além de ser uma sonzeira, ela é importante porque representa uma particularidade desse início do Thrash Metal. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Lá em São Francisco, quando Metallica começou a inventar esse novo subgênero do Heavy Metal, havia uma treta feia entre o pessoal do punk, pessoal que curtia hardcore, punk rock, e o pessoal do metal. Essa treta não existia só lá, tinha também em Los Angeles, Nova York, aqui no Brasil o negócio era pesado, demorou para superar isso o fã de música pesada brasileira. Mas lá, no começo, em São Francisco, também havia isso. Mas a galera do metal, pelo menos uma parte da galera do metal, curtia o som punk, curtia o punk rock mais tradicional como Ramones, Sex Pistols, Misfits e curtia também o hardcore de bandas como Dead Kennedys, GBH, Exploited, eles curtiam e essa influência começou a ser assimilada no som da galera do metal, além de curtir o Judas Priest, o Iron Maiden, o Black Sabbath, o pessoal começou a misturar esse som de um GBH, de um Exploited, Começou a tocar as músicas num ritmo mais rápido, que era o normal do hardcore. Começou a assumir a estética do hardcore, né? tirar um pouco daquele lance capa-espada assim, do metal e colocar o jeans rasgado, a jaqueta de couro surrada ou jaqueta jeans. Esse visual que você pode ver muito bem na banda Ramones. E o Metallica assimilou isso. Se você pega as fotos do início do Metallica, você vai ver os caras muito influenciados por essa estética. E essa influência não foi só no visual, não. Foi no som também. E a Motor Breath demonstra muito isso. Se você pega esse som, percebe muito bem como ele é construído, ritmo rápido, tem os power chords, tem aquele acorde que é tocado, né? O guitarrista faz ali a pestana e monta o acorde com outras notas, tocando ele nas cordas, deixando ele soar aberto, sem fazer a paletada abafada, né? Que essa sim é típica do metal, deixa a música mais pesada. E você vê em Motor Breath que há uma sobreposição de guitarras com esse palm muted, né? Que é o, 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 a técnica da guitarra com paletada abafada e junto com esse power chord, esse acorde aberto, tocado muito no hardcore. Você percebe muito bem. Ela tem um ritmo é, rápido, também é outra influência do hardcore aí, que o James Hetfield curtia muito. James Hetfield curtia, o Cliff Burton curtia muito o punk rock do Misfits. Era um cara vidrado nessa banda, que tinha ali algumas letras de terror e tal, mas era uma sonoridade punk rock. E o James Hetfield curtia muito o hardcore, principalmente de bandas como Discharge. Se você pegar o álbum é, See Nothing, Hear Nothing, Say Nothing, você vai ver músicas ali como, por exemplo, Protest and Survive, você vai ver ali algumas músicas, várias que estão nesse álbum e que o James Hetfield curtia muito. E você vai perceber essa influência em Motor Breath. Além disso, pessoal, peguem aí na internet alguns sons do GBH, bem do começo, quando eles lançaram um, um disco ali, em 81, 82, e tinha músicas como Sick Boy... Né, é, Race Against Time, eles tinham muito essa, essa sonoridade que aparece em Motor Breath, até as paradinhas, você vê que Motor Breath dá uma parada, o James Hetfield chama no vocal de novo, o som volta na rapidez, o Discharge e o GBH tinham muito disso, e são bandas que o James Hetfield gostava sim. 
ele trouxe essa influência. Se você pegar na internet, se você não conhece o GBH, por exemplo, pegue um vídeo deles ao vivo no começo dos anos 80, assista umas 3, 4 músicas, depois volte para a Motorbreath, feche os olhos e ouça e imaginem como seria possível o vocalista do GBH estar cantando essa música. Não seria um absurdo. E ele faz ali essa junção, o James Hetfield, e nisso eles criam o Thrash Metal. Isso também tem é, bastante influência ali, que pode ser percebida na He The Lights, na Whiplash, na Metal Militia. Eles tinham muito essa influência, mas na Motor Breath isso está gritante. É uma música que foi composta só pelo James Hetfield, é a única em toda a carreira do Metallica que tem apenas um compositor, o James Hetfield, só ele compôs essa música. A outra que tem um compositor é a Anestesia Pulintif, que é a, o solo de baixo do Cliff Burton, que foi composta só pelo baixista. As outras todas, pelo menos, são compostas em dupla. E essa Motor Breath é só do James Hetfield, e ele já tinha essa música desde aquela banda que ele tinha montado lá no colégio, aquela banda de ensino médio chamada Leather Charm, lembram? Eu falei sobre ela na Read the Lights, porque a Read the Lights era uma música dessa época também. Outra característica bem própria do James Hetfield que a gente percebe nessa música é a letra. A letra reflete muito o pensamento do James na época. Para quem não se lembra, ele sofreu vários perrengues, provações severas mesmo na sua vida, como a separação dos pais, quando ele ainda era um adolescente, e depois o falecimento da sua mãe de uma maneira muito traumática, porque foi em decorrência de uma doença que não foi tratada de, devido à crença religiosa que a família seguia, que proibia o tratamento médico. Ele ficou muito, muito impactado por esse fato, por todo o todo jeito que a coisa aconteceu, e ele reflete muito sobre isso na música. Ele se tornou um headbanger, deixou logo o cabelo crescer, ele teve que ir morar com o meio irmão, depois ele foi morar com o baixista, com o Roma Govney, que já vinha tocando com ele desde as bandas de colégio. Então vejam essa situação em que o James teve que desenvolver uma individualidade, uma personalidade forte desde o início da sua adolescência sendo um headbanger, andando de jaquetas de couro ou jaquetas de encias de pets, né? E ele andando com seu tênis cano alto detonado, as calças jeans rasgadas, e a mãe dele pedia para ele, para se vestir mais adequadamente. Ele dizia que não, que o cabelo comprido, o visual, fazia parte do estilo de vida, não era só ouvir música, era ter um estilo de vida. Esse tipo de ideia está refletida neste, nesta letra de Motor Breath. O título, não tem assim uma tradução literal, se você colocar aí no tradutor vai aparecer, né? gás de escapamento, bafo de motor, mas era uma analogia que o James Hetfield havia feito com o motor funcionando, motor de, de carro ou de moto funcionando, carro de alta velocidade, que ele já tinha esse gosto desde de jovem. Ali em Motor Breath, ele quis fazer uma analogia de um carro em alta velocidade com o estilo de vida que ele estava levando um estilo de vida que prezava pela individualidade, ele não queria seguir bovinamente o que o grupo né, moralizante estava impondo para ele, que ele pôs as suas roupas, o seu cabelo comprido, e ele não se deixava curvar pela moralidade, pelos padrões morais e pelos padrões estéticos da média da sociedade onde ele vivia. As biografias trazem fotos ou informações sobre o livro de fim de ano da escola, ele colocou, colocou lá, já desde a adolescência, tocar música, ficar rico. Ele já sabia que ele queria seguir aquele caminho. Então, ele se entregou completamente àquele caminho. E essa letra da Motor Breath representa isso. Vejam que vocês imaginam que James Hetfield não conhecia filosofia, mas essa letra traz questões filosóficas muito profundas. Sim, embora ela tenha é, uma uma verbalização, palavras que são próprias de um jovem, simples, mas ela traz questões de individualidade, de desenvolvimento da personalidade, que são muito profundas para muitos filósofos. Se você for pegar Nietzsche, o filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, ele debate isso, a individualidade, o propósito de vida. Se você pegar outro é, filósofo, psicólogo, que se chama Viktor Frankl, ele debate 
também sobre essa formação da identidade, personalidade com propósito de vida. E aqui o propósito de vida, a carta de intenções do James Hetfield já estava bem clara. Ele começa a letra, eu vou falar traduzida ela para vocês, tá pessoal? Não vou falar em inglês e depois é, traduzir. Ele coloca, ó, vivendo e morrendo, rindo e chorando. Uma vez que você tenha visto, nunca mais vai ser o mesmo. A vida na pista rápida é exatamente o que parece. Difícil e pesada, suja e má. Lembrem que ele vinha passando provações severas e trabalhou ali como porteiro. Depois ele trabalhou como ajudante numa fábrica de adesivos, sempre ganhando muito pouco, mas enfrentando isso de um jeito muito é, determinado para realizar aquele sonho, aquele projeto de vida dele. E ele, ele traz isso aqui. né? Depois o refrão diz, é como eu vivo a minha vida, não consigo ser de outro modo, uma marca de viver rápido, isto vai tirar o teu fôlego. Ele continua, não pare por nada, é velocidade máxima ou nada, e eu estou derrubando tudo que está em meu caminho, aceitando seus chutes, Enquanto vocês atiram, mandando os calafios subir e descer da minha espinha. É como eu vivo minha vida, não consigo ser de outro modo uma marca dos que vivem rápido. Isto vai tirar teu fôlego. James Hetfield diz nas biografias, nas entrevistas até hoje, que ele realmente tentava ser um cara mais é, centrado nele mesmo, porque ele se sentia isolado desde a sua infância por participar daquela religião familiar que o deixava muito isolado, ele não podia participar de aulas de educação física, porque se ele se machucasse ele não poderia tomar remédios. Então toda a aula de educação física ele tinha que ficar do lado de fora, ele ficava isolado num canto da escola. Isso o deixou se sentindo muito estranho e ele disse que ele se tornou alguém mais introvertido, que buscava no seu próprio mundo a satisfação das suas vontades. E ele não era muito sociável, ele não dependia muito de andar em grupo, ele gostava de andar é, mais sozinho. E isso, essa individualidade, está bem representada nessa letra. Vejam que ele continua aqui, que, dizendo o seguinte, as pessoas que te dizem para não arriscar, todas elas perderam o sentido da vida. Você só vive uma vez, então aproveite a chance, não termine como os outros, dançando a mesma música. Muita gente disse, na época que a música fazia alusão a substâncias entorpecentes ilícitas, porque o motorhead é uma expressão, né? a expressão motorhead é uma expressão que faz alusão aos consumidores de speed, né? uma, uma dessas substâncias que foi muito usada nos anos 80 ali pelas bandas, 70, 80. E muita gente acabou dizendo, pô, a motor breath também deve ser é, uma alusão a isso, até porque fala em velocidade e tal. Mas eu acho muito difícil, pessoal, não acredito nisso, por um simples motivo. O James Hetfield era contra, para ele, né? ele não ficava sendo palmatória do mundo, dando lição de moral a ninguém, mas ele não aceitava para ele o consumo dessas substâncias entorpecentes ilegais. Ele até consumia bastante bebida alcoólica, a gente sabe disso, mas ele era contra. Todos os biógrafos falam isso, Amigos da época dizem isso em entrevistas, em biografias. Ele não consumia isso, ele não faria uma música de apologia a essas substâncias. É certeza que ele fez essa analogia da vida sendo vivida com a sua individualidade, uma pessoa buscando a realização dos seus sonhos, dos seus projetos de uma maneira intensa. E essa analogia é feita com o motor de um carro, né? de um carro de alta velocidade. Essa música aparece na trilha sonora de um filme que aqui no Brasil foi traduzido e se chama Um Domingo Qualquer. Além disso, ela faz parte também de um jogo, da trilha sonora do jogo MTX, Motor Tracks. Uma banda de hardcore chamada DOA gravou Motor Breath também. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo com várias histórias interessantes que estão por trás de uma música do Metallica. Dessa vez, Motor Breath, dessa obra-prima aqui que eu mostro mais uma vez para vocês. Que lemol. Vamos continuando com essa série. A próxima vai falar sobre Jump in the Fire. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem sair seu like, inscrevam-se no canal, comentem, me digam, me digam o que vocês estão achando e eu vou trazer também vídeos com outros temas além dessa série explicando metálica. Mas toda semana eu posto um vídeo falando de um som dessa banda sensacional que é o Metallica. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos vocês. Tamo junto.